Sau trận hòa bạc nhược của Pro FC trước đi trường, Pro FC đang trong tình trạng đá báo động. Vô hại và không thể làm gì trước gần gòn, phải nhận trận thua 0-4 ở vòng 1 leader. Thay cho huấn luyện viên Didier Tholot cũng không thể gây sức ép đáng kể nào về phía các hậu vệ của Dijon ở vòng đấu thứ hai. Tờ La Republic de Pyrenees cho rằng đây là một trận đấu nhạt nhẽo. Nếu như những người theo dõi của leader muốn chứng kiến một trận đấu có nhiều bàn thắng, thì việc tới sân Hamo là một sai lầm. Trong trận đấu này, Quang Hải có một tình huống gây chú ý với một cú vô lề nhưng đi chạy cổ dọc. Bo FC sở hữu một tình huống nguy hiểm duy nhất của tiền đạo Charles Bolly. Những tình huống tấn công thế này được thấy quá ít trong trận đấu, thế nên người ta kỳ vọng về một Pro FC sẽ đỡ bế tắc hơn ở vòng đấu thứ ba. Cùng với đó là việc Quang Hải sẽ có nhiều sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn với các đồng đội của anh, tránh những pha chuyển bóng hỏng. Đối thủ vòng 3 của Pro FC là Le Havre. Đội bóng này đứng thứ 8 ở mùa giải 2021-2022 hơn Pro FC một điểm. Hiện tại Le Havre cũng đang ở tình cảnh khá giống với Pro FC. Đội bóng này cũng mới chỉ có một điểm nhờ một trận hòa không đều sau hai vòng đầu mà chưa ghi được bàn thắng nào. Trong chuyến du đấu mùa hè vừa qua, Le Havre cũng không có phong độ tốt khi không có bất cứ một chiến thắng nào. Nhìn chung, Le Havre không phải là một đối thủ quá tầm với Pro FC. Nếu thầy trò huấn luyện viên Didier Tholot đủ quyết tâm, một trận thắng không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên khi bóng chưa lằn, chưa ai có thể biết trước được điều gì. Đặc biệt đây còn là trận đấu trên sân khách của Pro FC. Mới đây, Pro FC đang thử việc một cựu cầu thủ của Inter Milan, Asia Bakayoko. Tiền đạo này từng là cựu tuyển thủ U20 Pháp. Thời gian qua, anh đã được cho mượn ở một số đội bóng như Sanh Echien hay là Sochaux. Vị trí ưa thích của cầu thủ này là tiền đạo cánh phải và đôi khi cũng có thể đá hộ công. Chính vì thế, đây được xem là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quang Hải. Sau trận đấu với Dijon, Quang Hải đã được huấn luyện viên Didier Tholot nhận xét rằng những quyết định anh đưa ra có phần hơi vội vàng và chưa có tâm lý tốt nhất. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, Quang Hải sẽ có thể cầm bóng tự tin và tạo ra sức ép nhiều hơn trước hàng thủ đối phương. Có lẽ trong một tuần vừa qua, Quang Hải cũng đang có nhiều bài tập với các đồng đội cùng với huấn luyện viên của mình. Anh sẽ phải chăm chỉ hơn nữa nếu như không muốn cơ hội của mình rơi vào tay một người đồng đội vừa mới đến. Khả năng đá chính của Quang Hải ở trận đấu tới là chưa chắc chắn. The Republic de Pyrenees nhận định rằng trong trận đấu vòng thứ hai, bộ tứ Batshuamina, Quang Hải, Boli, Jock Myron vẫn chưa có quá nhiều sự liên kết. Vì thế, trước một đối thủ như Le Havre, đây được xem như cơ hội tiếp theo huấn luyện viên Didier Tholot sử dụng bộ tứ trên hàng công này. Quang Hải phần nhiều sẽ được ra sân trong trận đấu này, dù là xuất phát ngay từ lúc đầu trong đội hình chính hay từ băng ghế dự bị. Phải thừa nhận rằng dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng anh rất nỗ lực và kiên nhẫn với chính mình. Quang Hải cũng đã tạo ra được ít nhiều cơ hội cho đồng đội, chỉ là ở phía trên anh, Mayron vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ một sức ép nào. Có thể thấy vấn đề lớn nhất không phải nằm ở Quang Hải mà nằm ở Mayron. Thế nên không có lý do gì để huấn luyện viên Thổ Lốt không tiếp tục trao cơ hội cho Quang Hải leader. Cho dù cú vô lề của Quang Hải đi chạy hướng, nhưng điều đó cũng chứng tỏ anh có những quyết định rất táo bạo và quyết đoán, sẵn sàng thử sức mình với những tình huống không tưởng. Anh đến đây không phải chỉ để dạo chơi, mà là để thật sự tìm cho mình một chỗ đứng ở châu Âu. Đối đầu với Le Havre, đội bóng được xem như không quá mạnh của FC kỳ vọng sẽ có ít nhất được bàn thắng đầu tiên của mùa giải sau cả hai trận không thể khoan thùng lưới của đối phương. Ở mùa giải trước, trong hai lần đối đầu với nhau, Pro FC thắng 1 và thua 1. Ở trận lượt đi, cả hai gặp nhau trên sân Ocean của Le Havre và Pro FC phải chịu thất bại 1 hay. Còn trận lượt về, Pro FC giành chiến thắng xít sao 1-0 ở trên sân nhà. Có thể nói rằng cả hai đội đều khá cân sức và không có đội nào mạnh hơn vượt trội cả. Hiện giờ, Le Havre đang có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà và chắc chắn họ cũng kỳ vọng về một chiến thắng trước Pro FC trên lãnh địa của mình như mùa giải trước. Mặt khác, Pro FC cũng đang rất muốn tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho mình của mùa giải này. Đây là một cơ hội tốt để Pro FC có thể mở tài khoản cho chính mình. Trận đấu sắp tới giữa hai đội sẽ rất quyết liệt khi cả hai bên đều đang khát điểm và thậm chí là khát cả bàn thắng khi chưa đội nào ghi được bàn sau hai trận đã đấu. Le Havre cũng được biết đến là đội bóng với nhiều tài năng từng được họ đào tạo. Tiêu biểu có thể kể đến Hùng Bóc Bà, anh gia nhập Le Havre vào năm 2007 và mặc dù chỉ có vỏn vẹn 2 năm chơi bóng ở đây nhưng nó là quá đủ để các tuyển trạch viên của Man United phát hiện và đưa về sân Old Trafford vào năm 2009. Hiện tại Le Havre cũng chưa có quá nhiều cầu thủ nào nổi bật. Tiền đạo của họ, Jermon Thierry cũng không có phong độ cao. Ở hàng tiền vệ Le Havre sở hữu một cầu thủ đang chơi cho U20 Pháp, Amir Richardson. Hàng thủ của Le Havre cũng có những trung vệ khá cao to, có thể kể đến Gautier Loris, cao 1m85. Anh không chỉ có khả năng phòng ngự mà cũng tung ra những đường truyền rất chính xác cho các đồng đội của mình. Cầu thủ này ở hai vòng đầu tiên đều có những tỷ lệ truyền bóng chính xác cực cao cho các đồng đội ở phía trên. Anh từng thi đấu ở
Có thể nói thử thách mà Quang Hải và các đồng đội gặp phải dự đoán sẽ không hề dễ nhai, nhưng đó là bài toán mà huấn luyện viên Thổ Lốt cần phải giải. Cần phải thừa nhận, hiện tại hàng thủ của Le Havre có phần nhỉnh hơn so với Poe FC. Việc hàng công vẫn chơi rất thiếu liên kết sẽ là một bất lợi cho đội bóng Paolo. Quang Hải cũng là một trong số cái tên ở hàng công của Poe FC và anh cũng cần phải rất nỗ lực nếu muốn thể hiện một điều gì đó ở trận đấu mà cả hai bên đều quyết tâm mở tài khoản của mình. Cho dù hàng thủ của đội bạn khá vững chắc, nhưng khả năng để có được bàn thắng đầu tiên cho Poe FC không phải là không thể. Trong trận đấu với Valencia tuần trước, Le Havre bị thủng lưới bởi một bàn thắng rút ra mà các hậu vệ của đội bóng này khá bị động trong việc ngăn cản. Tình huống này phát sinh từ việc trung vệ của Le Havre và bóng già khi Valencia được hưởng một quả phạt góc. Chính vì thế, huấn luyện viên Didier Tholot hoàn toàn có thể tiếp tục tận dụng điểm yếu này của đối thủ để có cho đội bóng của mình bàn thắng đầu tiên. Le Havre cũng không có hàng tấn công mạnh mẽ, bằng chứng là họ cầm bóng tới 6 trăm trước Valencia nhưng cũng không thể ghi được bàn thắng, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Cho dù phạt góc tới 9 lần, nhưng Le Havre cũng không thể ghi được bàn thắng nào từ tình huống cố định. Đây sẽ là những lợi thế mà Pro FC có thể khai thác. Những tình huống sút xa có thể là giải pháp cho trận đấu này, bởi Le Havre chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi cầm bóng nhiều trước một đối thủ ngang hàng như Pro FC. Đội bóng xứ Paloa cần phải tận dụng tối đa những tình huống sút xa và có lẽ ai trong số các bạn cũng biết tiền vệ Quang Hải của chúng ta có khả năng sút xa tốt như thế nào. Nếu như có cảm quan không gian cùng với cảm giác bóng tốt, sẽ không khó để Quang Hải tạo ra một tình huống bùng nổ như trận đấu Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ ba của World Cup. Rất có thể huấn luyện viên Didier Tholot sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4231 ưa thích ở trận đấu này. Quang Hải sẽ tiếp tục được xếp ở vị trí tiền vệ công. Anh cần tiếp tục phát huy sự nỗ lực của mình và những điểm mạnh như kỹ thuật hay khả năng sút xa của mình ở trận đấu này để ít nhất tạo ra những cơ hội đáng gờm trước không thành đội bạn. Tuy nhiên, chìa khóa lớn ở hàng công của Pro FC vẫn nằm ở tiền đạo Jock Mayron. Tiền đạo này chơi khá lạc lõng, gây nên không ít khó khăn khi phối hợp cho tuyển thủ Việt Nam. Bốn cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Pro FC thật sự cần phải hiểu nhau hơn thì bàn thắng mới dễ dàng đến với đội bóng này, đưa đội bóng thoát khỏi thế bế tắc. Đã có rất nhiều cổ động viên Việt Nam săn vé trận Pro FC với Le Havre, một tấm vé cho người lớn có giá 25 euro, còn trẻ em có giá 18 euro. Sự có mặt của nhiều đồng hương người Việt sẽ là động lực rất lớn cho Quang Hải ở trận đấu này. Trận đấu này diễn ra trên sân Ocean vào 19 giờ ngày 13 tháng 8 theo giờ địa phương, còn tại Việt Nam là 0 giờ ngày 14 tháng 8. Sân Ocean có sức chứa tới 25.178 chỗ ngồi, thế nên việc những fan hâm mộ của Pro FC từ Poloa đến đây sẽ tiếp động lực rất lớn để Quang Hải và các đồng đội của mình thi đấu tốt trước thử thách đầy khó khăn này. Khi nhìn thấy những người thân thương của mình, những người có cùng tiếng nói ở nơi đất khách quê người, chắc chắn Quang Hải sẽ quyết tâm thi đấu và mang về kết quả thật tốt cho người hâm mộ nước nhà.